ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം ഇന്നും ഒരു ഇഫ്താർ സ്പെഷ്യൽ സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയാണ് ഇറാനി പോള അപ്പോൾ ഇത് ചിക്കൻ ചില്ലി ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ടൈമൊന്നും എടുക്കില്ല വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെയുള്ള ഫില്ലിംഗ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഒരു നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ചിക്കന് ബോൺലെസ് ആണ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ചെറിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണ് സോയാ സോസ് ഒരര ടീസ്പൂണ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം കോൺഫ്ലവർ ഇനി ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആയിട്ട് ഒരര ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണ് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടാൻ കൂടിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു അര മണിക്കൂർ നേരം ഇതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഏകദേശം അര മണിക്കൂറായി ഒരു ഷാലോ ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്യണത് അതിനായിട്ട് ഒരു പാന് ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നിരത്തി വെക്കാം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാ ഭാഗവും ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരുപാട് ക്രിസ്പി ആവരുത് ആ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് തിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് എല്ലാ ഭാഗവും ഒരേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം ചിക്കൻ ഇപ്പോൾ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്നൊന്ന് കോരി മാറ്റാം ഇനി ആ ചിക്കൻ പൊരിച്ച ആ സെയിം ഓയിലിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇതൊന്ന് അങ്ങ് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള രണ്ട് സവോളയാണ് ചെറുതായി കട്ട് ക്യൂബ്സ് ആക്കി കട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർക്കാം പെട്ടെന്നൊന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ടോ മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തതാണ് ഇനി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതായാലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ആണ് ചേർക്കുന്നത് ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ പകുതി ചെറുതായി ക്യൂബ്സ് ആക്കി കട്ട് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് അങ്ങ് വഴറ്റുക അപ്പോൾ ഒരുപാട് അങ്ങ് വഴറ്റരുത് ക്യാപ്സിക്കം ചെറുതായിട്ട് അതൊരു കടിക്കുന്ന ആ ഒരു പരുവത്തിലാണ് വേണ്ടത് സവോളയും ക്യാപ്സിക്കം ഒന്നും കൂടുതലായിട്ട് വഴറ്റി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി ഒരര ടീസ്പൂണ് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു വലിയ സ്പൂണ് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂണ് വലിയ ടീസ്പൂണോളം സോയാ സോസ് കൂടെ ചേർക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചിക്കനെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ഒന്ന് പിച്ചെടുത്തതാണ് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് പിച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും എന്നിട്ട് അതുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ആ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് ആ ചിക്കനിലേക്ക് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് മല്ലിയിലേ കൂടെ ചേർത്ത് ഇതൊന്നുകൂടെ അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഫില്ലിങ് ഇവിടെ റെഡിയായി ചില്ലി ചിക്കൻ ഫില്ലിങ് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം ായിട്ട് ഒരു കപ്പ് പാല് തണുത്ത പാലെടുക്കണ്ട നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള പാലെടുക്കുക പിന്നെ അതിലേക്ക് രണ്ട് കോഴിമുട്ട ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം ഞാനിവിടെ ചെറിയൊരു സോസ് പാനിലേക്കുള്ള അളവാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ വലിയ പാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ അളവും ഒന്ന് കൂട്ടിയെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര കപ്പ് ഓയിലാണ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ഒറിഗാനോ അതായത് ഡ്രൈഡ് മിൻറ്റ് ലീവ്സ് ആണ് അത് കുറച്ച് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കുക അപ്പം അതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദപ്പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മിക്സിയിൽ ഒന്നുകൂടി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പം അതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് ബാറ്ററി വേണ്ടത്
ചട്ടി ഒന്ന് ചൂടാക്കുക ഒരു ആദ്യം ഒരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ല ചൂടായതിന് ശേഷം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് ബാറ്റർ പകുതി ബാറ്ററി ഇതിലേക്ക് ഒഴുകുക അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതൊരു നാല് മിനിറ്റായിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒന്ന് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരു നമ്മുടെ ചില്ലി ചിക്കൻ ഫില്ലിങ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് നിരത്തി വെക്കാം അപ്പോൾ ഒരുപാട് പാൻ്റെ അറ്റത്തേക്ക് വെക്കണ്ട ഇതൊന്ന് നിരത്തി വെക്കാം ചിക്കൻ പീസസ് കുറച്ച് മാറ്റി വെക്കാം ലാസ്റ്റ് ഗാർണിഷിങ്ങിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ ഫില്ലിങ് ഇതാ ഇതുപോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കൊന്ന് ഒരേപോലെ നിരത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള മാവ് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്ക വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് അടിഭാഗം കരിയും ചെയ്യും അതാകത്തൊന്നും വെന്ത് വരില്ല അത് മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിന് മുകളിൽ ക്യാപ്സിക്കം അതുപോലെ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫില്ലിങ് കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൂടെ വെച്ചൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയിലേ കൂടെ ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റെങ്കിലും എടുക്കും ഇതൊന്ന് കുക്കായി വരാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കുക അത് പ്രത്യേകം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റായി ഒന്നൊരു ടൂത്ത് പിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കാം അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ഫ്രൈ പാനിൽ ജസ്റ്റ് എണ്ണ ഒന്ന് അതിൽ തൂവിയിട്ട് ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാം അത് കുക്കായിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും കുറച്ചുകൂടെ ഒരു നല്ല ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇറാനി പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇഫ്താർ സ്നാക്കായിട്ടും അതുപോലെ നാല് മണി പലഹാരമൊക്കെ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോളയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായമൊക്കെ കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കുക റെസിപ്പി ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് 